text out of 2 Samuel. Nous allons lire un passage assez long en anglais de 2 Samuel. Uh, 2 Samuel chapter 23. Chapitre 23. Uh, it's going to be kind of a long passage. C'est un passage assez long. <coughs> so I want to ask you just to be patient and let's go through the whole thing. Je vous demande simplement d'être patient pour qu'on puisse uh, We are going to read through to through verse uh, 23. Nous allons lire 2 Samuel 23 de verset 1 jusqu'à verset 23. And we'll be reading in English. Et on va le lire en anglais donc suivez. Now these were the last words of David, David the son of Jesse said And the man who was raised up on high, the anointed of the God of Jacob, and the sweet psalmist of Israel said, The Spirit of the Lord spoke by me, and his word was in my tongue. The God of Israel said, The rock of Israel spoke to me. He that rules over men must be just, ruling in the fear of God. And he said, Be as the light of the morning. When the sun rises, even a morning without clouds, as the tender grass springing out of the earth by clear shining after the rain. Although my house be not so with God, yet he has made me, he has made with me an everlasting covenant, ordered in all things, and sure, for this is all my salvation and all my desire, although he make it not to grow. But the sons of Belial shall be all of them as thorns thrust away, because they cannot be taken with hands. But the man that shall touch them must be fenced with iron, excuse me, and the staff of a spear, and they shall be utterly burned with fire in the same place. Verse 8. These be the names of the mighty men whom David had, the Tashomite that sat in the seat, chief among the captains. The same was with Adino, the Eznite. I'm going to probably destroy these words, so these names, so don't be too put off by that, Il please. Il est fort probable que je ne prononce pas right. bien des noms en hébreu. He lift up his spear against 800 whom he slew at the same. And after him was Eleazar, the son of Dodo, the Ahoahite, and one of the three mighty men with David. When they defied the Philistines that were gathered together to battle. And the men of Israel were gone away. He arose and struck the Philistines until his hand was weary. And his hand clave unto the sword. And the Lord wrought a great victory that day. And the people returned after him only to the spoil. And after him was Shammah. The son of Aji, the Harahite. And the Philistines were gathered together into a troop where there was a piece of ground full of lentils. And the people fled from the Philistines. But he stood in the midst of the ground and defended it and slew the Philistines. And the Lord wrought a great victory. And three of the thirty chief went down and came to David in the harvest time into the cave of Ab Adullam. And the troop of the Philistines pitched in the valley of, Eph of Rephraim. And David was there in a hold, and the garrison of the Philistines was then in Bethlehem. And David longed and said, Oh, that one would give me a drink of water from the well of Bethlehem, which is by the gate. And the three mighty men broke through the host of the Philistines and drew water out of the well of Bethlehem that was by the gate and took it and brought it to David. Nevertheless, they would, would not drink thereof, but poured it out unto the Lord. And he said, Be it far from me, O Lord, that I should do this. Is this not the blood of the men that went in jeopardy of their lives? Therefore he would not drink it. These things... Did these three mighty men. Verse 18. And Abishai, the brother of Joab, the son of Zeruiah, excuse me, was chief among three. And he lifted up his spear against 300 and slew them and had the name among them, among the three. Was he not most honorable of the three? Therefore, he was their captain. 
Nevertheless, he attained not unto the first three. And Benaiah, the son of Jehoadai, something like that, son of a valiant man of Gabziel, who had done many acts, he slew two lion-like men of Moab. He went down also and slew a lion in the midst of a pit in a time of snow. And he slew an Egyptian, a goodly or fearful man. And the Egyptian had a spear in his hand, but he went down to him with a staff and plucked the spear out of the hand of the Egyptian and slew him with his own spear. These things did Benai, the son of Jehoiada, and at the name among the three mighty men. We're going to stop there because I'm just torturing oh, on va these names. Là, parce que du mal à les All right, would you now turn with me to 1 Corinthians chapter 13. Verse 11. Maintenant, nous allons regarder 1 Corinthiens 13, verset 11. Now, we're going to have to turn that fan off. It's drying mm -hmm. up my contacts. Sorry. 1 Corinthians chapter 13, verse 11. Verset 11. When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. But when I became a man, I gave up childish ways. So, Father, we thank you for your word today. Père, nous te pour ta we thank you for speaking to us. Merci de nous parler. God, I'm so mindful today that becoming a man is one of the most difficult things anyone can do. Père, je suis conscient aujourd'hui que devenir un homme est une chose... La, une des choses la plus difficile à, à faire. C'est une chose d'être euh, mal, c'est une autre chose d'être homme. But with your grace today, oh God, I believe you will speak to us your word. Mais par ta grâce aujourd'hui, Seigneur, je crois que tu vas parler à travers And ta I parole. believe your word will change us. Et je crois que ta parole va nous transformer. I pray for everyone here. Je prie pour toute personne dans cette salle. But particularly all of the men. Et plus particulièrement pour les hommes. That you would give to us the spirit of wisdom and revelation. Que tu nous accordes l'esprit de sagesse et de révélation. And that you would speak to our hearts. Que tu parles à nos cœurs. Your eternal word. Cette parole éternelle. And I pray this in the mighty name of the Lord Jesus. Et je prie tout cela dans le nom puissant de Jésus. And everybody said amen. Et tout le monde a dit Uh, the world all around us is celebrating Father's Day. Le monde qui nous entoure fête la fête des pères. Praise God. Merci Seigneur. You know, becoming a father is biologically speaking, okay, is probably the most fun a man will ever have in his life. Vous savez, devenir un père de terme biologique est peut-être le moment Amen. le plus amusant dans la vie d'un homme. Meet a man, meet a woman. L'homme rencontre la femme. Et ainsi de suite. And I'm not going to go into <laughs> details today, okay? Sans rentrer dans des détails. But that act of intimacy. Mais cet acte d'intimité. For the man. Pour l'homme. Is probably cas, the greatest pleasure he will ever have on this planet. C'est un des plus grands plaisirs que l'homme peut vivre sur cette planète. Now all the men are being really cool. They're not saying amen. Alors tous les hommes vous êtes très discrets. Vous dites même pas amen. <laughs> Some of you are thinking, I can't believe the pastor is talking about that in church. Et d'autres se disent, je crois pas que le pasteur en parle à l'église. Okay. I'm just saying that I don't think a man having pleasure is something to celebrate. Je suis en train de dire que je ne pense pas que ce plaisir particulier d'un homme est quelque chose qu'on doit célébrer en soi. A man that makes a woman get pregnant. Un homme qui rend enceinte une femme. It's a beautiful thing. C'est merveilleux, d'accord. Amen, it's a beautiful thing. C'est une très belle chose, n'est-ce pas? But it gave you the most pleasure in your life. Mais cette chose qui vous a donné tant de plaisir. So you already have your celebration. Vous avez déjà fait la célébration, n'est-ce pas? <laughs> Come on. Are you with me? C'est vrai, non? Yeah. Why, vous why, me should, why should you get a gift today for something that was your greatest pleasure? Alors, pourquoi offrir un cadeau aujourd'hui pour quelque chose qui était déjà un grand plaisir pour anyway, vous? Anyway, anyway. But the point is this. Mais voici l'essentiel. Becoming a man. Devenir un homme. A real man no, un vrai homme is probably the hardest thing you will ever do. C'est probablement la chose la plus difficile que vous ne ferez jamais. Que That's vous ferez why dans today we're celebrating oh. men. C'est pour cela nous célébrons les hommes. 
Not just fathers. Pas seulement des papas. Because it's easy, it's fun to become a father. Parce que c'est tellement bien de devenir Now, un père. I, I must say, it's, it's difficult to be a good father. Mais c'est difficile d'être un Amen. bon père. Je précise bien. That is hard. Ça, c'est dur. Okay. Difficile. But the reason why we want to celebrate all men today mais la raison pour laquelle nous voulons célébrer tous les hommes aujourd'hui, c'est parce que devenir un vrai homme est la chose la plus difficile à faire. But it's something we must do. Mais c'est quelque chose que tous les hommes doivent faire. And any other option, you have left it at the door today. Vous avez laissé devant la porte toute autre option aujourd'hui. Now, ladies, mesdames. I'm so glad you're here. Je suis ravi que vous soyez là. You had your day a month ago. On vous a fêté il y a un mois de cela, n'est-ce pas? So this is the men's day. Mais aujourd'hui, okay? c'est le jour pour les hommes. And I'm speaking to my brothers. Et je parle à mes frères. Okay, you understand? Now I trust you're going to get some benefit out of this message. Mais j'ai confiance que vous a, vous aurez des bénéfices de ce message également. But the, the real message is, is from the heart of God. Mais le message aujourd'hui du cœur de Dieu. To to the brothers in Christ today. Et pour les frères en Christ aujourd'hui. It's all the men said yes. <laughs> Vous avez capté. All right. You know, it's interesting, um, we read 2 Samuel chapter 23. Nous avons lu de Samuel, chapitre 23. These are the last words of the great king of Israel. Et c'était les dernières paroles de ce grand roi d'Israël nommé David. He dies in chapter 24. Parce que en chapitre 24, il il décède, il and, est and, and, and these are the last words of the great king David. Donc voici ces toutes dernières paroles écrites. That there, there's something I, I, I read a book about last words. Une fois j'ai lu un livre concernant les dernières paroles, les it derniers a, mots. It was a sociologist that studied the last words of all dying men. Un sociologue qui avait étudié les derniers mots des hommes mourants. And it's just absolutely a fascinating study Et une étude to, to read the words of a man that knows the next time he closes his eyes will be the last time. De lire les derniers mots d'un homme qui sait que la prochaine fois qu'il ferme les yeux, ce sera la dernière fois. Well, that was the case here in 2 Samuel chapter 23. C'était bien le cas ici dans 2 Samuel 23. David is dying. David est en train de mourir. Il est âgé. And in a few moments, he will close his eyes for the last time. Et dans quelques instants, il va fermer ses yeux pour la toute dernière fois. And the first thing he talks about is God. Et la première personne de qui il parle, c'est Dieu lui-même. And it really was a recognition of all that God had done for David. En reconnaissance de tout ce que Dieu avait fait pour David. And that in spite of all of the problems in David's house. Et du fait que malgré tous les problèmes dans la maison de David. God anointed him. Dieu l'avait bien oint. And God established an everlasting covenant with him. Et Dieu avait établi une alliance éternelle avec lui. But then David talks about another group of people. Ensuite, David parle d'un autre groupe He de personnes. He talks about his mighty men. Ces hommes de valeur, ces hommes vaillants. His mighty men. Ces hommes vaillants. He names every one of them. Et il les a nommés chacun. 37 in all. 37 hommes vaillants qui ont accompagné David. And some had greater reputation than others. Certains avaient des meilleures réputations que d'autres. There were three that were at the top of David's list. Il y avait trois hommes en particulier en haut de la liste. Now all of these 37 men had three things in common. Tous ces 37 hommes avaient trois choses en commun. All of the valiant and mighty men of Israel. Tous ces hommes vaillants d'Israël. They had these three things. Avaient trois choses. Do you want to be a mighty man of God? Alors, voulez-vous être des hommes vaillants pour Dieu? Do you want to be a valiant warrior in the eyes of God? Voulez-vous être des guerriers vaillants aux yeux de Dieu? Okay, there's about three here. Great. Il y en a trois ou quatre. Well, there's Dix these three things that you will have. Ces trois choses sont trois choses que vous aurez, vous. 
Are you ready? Êtes-vous prêt? Number one. Numéro un. You will have an adversary. Vous aurez un adversaire. Okay, ouais, why, why are the women saying hallelujah Comment ça se fait que c'est les femmes qui disent alléluia? <laughs> you will have Vous an adversary, at least one. au moins un adversaire. Come on, some of these guys had hundreds at one time. Certains avaient des centaines d'adversaires d'un coup. Do you still want to be a valiant man? Vous désirez toujours être un homme vaillant pour Dieu? Pour de vrai? Allez, les guerriers. Right, number two. Numéro 2. They all had a battle. Ils avaient tous un combat. Tout à fait. Come on. Vrai ou faux? Did David talk about how beautiful their house was? Est-ce que David a parlé de la beauté de leur maison? <laughs> Did David talk about the new camel they just bought? Est-ce que David a parlé de ce nouveau chameau qu'il venait de procurer? BMW camel. Uh-huh. Un chameau BMW. <laughs> With air conditioning. Climatisé. Leather interior. <laughs> Des sièges anyway, en cuir. Sorry. All right, did that what he, is that what he talked about? Est-ce qu'il a parlé de ça? No, he talked about pas. their battles. Il a parlé de ces batailles. Their conflicts. Leurs batailles, leurs conflicts. Their struggles. Leurs luttes. You want to be a mighty man? Vous voulez être des hommes vaillants? Man, don't talk to me about the new car you just bought. Ne me parlez pas de votre nouvelle voiture. That's not a sign of what kind of a man you are. Ce n'est pas ça un signe de votre valeur en tant qu'homme. I don't care what kind of car you drive. Ce que vous conduisez. Show me the giants you've killed. Montrez-moi plutôt les géants que vous avez fait tomber. And number three. Et troisième chose. The third thing all of these men had. Que tous ces hommes avaient en commun. Are you ready? Vous êtes prêts? Impossible odds. Aucune chance humaine pour réussir. <laughs> Defeat guaranteed. Défaite garantie, humainement parlant. I don't have one single amen. Pas un seul amen. Oh là là. <laughs> But he, he said, <laughs> that's what the stories are all about. Mais voici les récits qu'on trouve dans la Bible. They're not about the guy that had a beautiful voice. Ce sont pas des récits des bons chants you know, avec des belles voix. And was a contestant and France has talent. <laughs> Et qui était um, dans le, dans l'émission Israël a du talent. The, the <laughs> voice. Ou, voilà the voice. Comme on dit en bon français. Okay, the voice. That's not what David's talking about. David ne parlait pas de ces hommes-là. He's talking about this guy. David. He stands in a, a patch of beans. Parlait d'un homme qui se tenait dans le champ des lentilles. And everybody is screaming and running away from the Philistines. Tous les autres crient et hurlent et s'éloignent, fuient. And they're looking back at that guy. Et on tourne en arrière, et voici cet homme. And I'm just going to call him Joe because his name in Hebrew is too complicated Je n'arrive for pas me. à prononcer All son right. prénom en hébreu. Say Joe. Donc on va l'appeler Joe. It's just a pile of Na- beans. Attends Joe, ce n'est qu'un champ de lentilles. It's not worth your life. Ça ne vaut la, pas la peine de perdre ta vie pour ce champ, quand même. But Joe stood his ground. Joe se tenait ferme. And what looked like certain death for Joe. Et ce qui paraissait comme la mort certaine. God used his courage. A été utilisé par Dieu. To bring about a great victory. Afin de remporter une grande victoire. Every one of these guys. Et chaque homme dans ce récit a rencontré battles, des adversaires, des combats odds. et des chances humaines. Très faible. But that's not all they had. Mais pas seulement ça. One guy, un homme en particulier, fought 800 men. A fait le combat contre 800 hommes. 
killed them all. Et ils ont, les ont tous tués. Another fought 300 warriors. Un autre homme s'est mis au combat contre 300. While all of guerriers. the other men of Israel ran away. Et tous les autres hommes d'Israël ont pris la fuite. Another lifted up his sword and, and battled the Philistines. Un autre homme tenait sa, son épée pour euh, battre les Philippins. And he fought for Philistin. so long, his hand just like like arthritis gripped his hands and he couldn't let go of his sword. Il a fait le combat si longtemps qu'il me pouvait il, sa main était paralysée et collée à l'épée. When David was in a cave quand David était dans une Dreaming grotte about the beautiful town of Bethlehem il, situated in the hills. Il rêvait de la ville de Bethléem dans les collines un peu plus loin. And so desiring a drink of fresh water. Il désirait tellement un verre d'eau de sa ville. Bethlehem. Three of his valiant men said, "Let's go get our king a glass of water." Trois de ces hommes vaillants ont décidé d'aller chercher de l'eau pour le roi David. And they put their lives at risk. Ils ont mis en péril leur vie. Just to bring their king a glass of water. Rien que pour amener oh, de l'eau à leur roi. And David, so touched by their example of courage. Et David, tellement touché par leur exemple de courage. Poured out the glass of water as an offering to the Lord. Au lieu de boire l'eau, il a versé l'eau comme une offrande à l'Éternel. In order to honor the courage of the men who risked so much for him. Afin d'honorer le courage de ces hommes qui ont tout risqué pour eux. Le, pour son roi, le roi. They advanced when others ran away. Ces hommes-là sont allés de l'avant, tandis que les autres ont pris la fuite. They paid no attention to the size of the enemy. Ces hommes-là n'ont pas considéré la taille de l'ennemi. And they did not tremble in intimidation of what was impossible. Ces hommes-là n'ont pas tremblé d'intimidation face à ce qui est impossible. They did not set themselves apart because of their talent. Ces hommes-là n'étaient pas mis à part en raison de leur talent, tenacity, mais en raison de leur ténacité. They were not known for their charisma. Ces hommes-là n'étaient pas connus par leur charisme, they were known for their courage. mais par leur courage. And at the end of his life, Et à la fin de sa vie, le king, par qui ils ont servi pendant tant d'années, ce roi à côté qui a servi Dieu à côté de ces hommes paid homage to their courage a and their valor. décrit les éloges de, de ces hommes. These were the mighty men of Israel. Voici les hommes vaillants d'Israël. 37. 37 hommes nommés. If you were living at that time, si vous étiez vivant à l'époque, would you be number 38? Est-ce que vous serez numéro 38 sur la liste? Paul wrote to the men living in Corinth. L'apôtre Paul a écrit une lettre aux hommes de Corinth. And he said this: When I was a child, I talked like a child, I thought like a child, and I reasoned like a child. Il a dit ceci: Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. But when I became a man, I've put away the childish things. Mais lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Listen, I'm, I'm really serious when I say I, I think the hardest thing in this life is a boy becoming a man. Je suis très sérieux quand je vous dis que la chose la plus difficile dans cette vie est de voir un garçon devenir un homme. And this is not to put anybody down Et ce n'est pas all. pour condamner qui que ce soit, rabaisser qui que ce soit. We just have to be honest with ourselves. Mais il est temps d'être honnête avec nous-mêmes. Most men, la plupart des hommes, are just boys living in an old body. Ne sont que des garçons qui vivent dans un corps âgé. And I don't mean that to condemn anyone. Et je ne dis pas cela pour condamner qui que ce soit. That's not my goal today. C'est pas mon objectif aujourd'hui. My goal is to challenge us. Mais je, mon objectif est de nous défier. There's a, an instinct in every boy, or every man, to hold on to the childish things. Il y a un instinct dans le cœur de chaque homme de tenir les choses de l'enfance. And that's why I think number one, it's important for us to learn how to do a proper evaluation. 
Donc, la première chose qui est importante pour les hommes, c'est d'apprendre à faire un bon bilan de soi-même. The ability to do a proper evaluation of where I am, who I am, and where I'm going. Évaluer qui je suis, où je veux aller, et où je suis aujourd'hui. Are there enemies of your soul that you've made a peace treaty with? Avez-vous fait une traité de paix avec les ennemis de votre âme? Maybe you've won a few battles in your soul. Ou peut-être vous avez gagné quelques combats dans votre âme. Just enough to kind of, kind of get by. Juste suffisamment pour. Just, just enough to make people think you're a good Christian. Pour faire croire que tu es un bon chrétien. But you've kind of signed a peace treaty with all of the other ones. Mais avec tous les autres adversaires, tu as signé un traité de paix. What about difficult situations that intimidate you? Ou alors. Dans les situations difficiles où vous vous sentez intimidé, est-ce que vous courez vers ces situations ou est-ce que vous les évitez, vous fuyez ces situations? What about failures, weaknesses? Ou alors, concernant les échecs do ou les faiblesses, est-ce que vous les regardez droit dans les yeux? Or you try to mask them and put makeup on and est-ce que vous essayez de les déguiser like really pour faire croire que bon, ce n'est pas si mauvais que ça? See, me, vous voyez, pour moi, un vrai homme doit apprendre à faire un bon bilan de soi-même. Life de is not about pretending to be something that we're not. Parce que dans la vie, il ne s'agit pas de faire semblant qu'on est quelque chose. C'est plutôt une question d'être déterminé de devenir ce que Dieu a promis. Number two, we have to identify those childish characteristics. Deuxième étape, identifier ces caractéristiques de garçon, d'enfant. If, if, if Parce que si on n'arrive pas à identifier ces attitudes, how are we going to make them go away? comment allons-nous les changer? J'aimerais partager avec vous les sept caractéristiques Because de garçon que j'ai trouvées dans ma vie. Ones that are in your life. Ça se trouve qu'ils sont les mêmes chez vous. You might have different ones. Ou peut-être vous aurez d'autres caractéristiques. Mais je pense que c'est un bon point de départ. Can I do that? Est-ce que vous permettez à ce que je partage okay. cela? Okay, all the men, are you still with me? Les hommes, vous êtes toujours là? Okay. If you're sitting next to a man, just pinch him on the arm, make sure he's not asleep. Si vous êtes à côté d'un homme, fais-lui un petit geste pour assurer qu'il n'est pas dans, il est pas en train de dormir. All right, this is mentality number one. Donc les caractéristiques ou les mentalités de garçon. It's what Numéro I call un, the mentality of the victim. Ce que j'appelle mentalité de victime. Oh God, it's not my fault. Oh Seigneur, pauvre moi, malheur à moi. This is the first sign of being a boy. Ça c'est un des premiers signes qu'on est toujours garçon. Did I give you the uh, Did I give you the title of the message yet? Est-ce que je vous ai donné le titre de mon message? Ah the non, j'ai zappé le titre. Is, you are a hero, not a zero. Le message c'est, vous êtes héros et non zéro. <laughs> you are a hero, not a zero. Amen. You see, a zero sees himself as a victim. Un zéro se voit toujours comme victime. He's still a boy in his mind and his emotions. Parce que dans sa mentalité et dans ses émotions, il est toujours un garçon. He hasn't accepted full responsibility for his life. Il n'a pas accepté la pleine responsabilité pour you sa know, vie. If I just had a better boss. Si seulement j'avais un meilleur patron. If I just had a better wife. Si seulement j'avais une meilleure femme. If I just had a better job. Si seulement j'avais un meilleur travail. If people would just recognize who I am. Si seulement les gens me reconnaissent pour qui if je I suis. If I just had better parents. Si seulement j'avais des meilleurs parents. If I just been born Or bigger. Si je, si seulement je étais plus grand. Or a different color. Ou si j'avais une autre couleur country. de peau. Ou si you je venais really, d'un autre pays. I'm not responsible. Parce que finalement, c'est pas moi qui est responsable pour tout ça. And any time you hear that. 
Quand vous entendez cela, Anytime you feel that, quand vous ressentez cela, you are playing the role of a victim and that's a zero. Vous jouez le rôle d'un victime et ça c'est un zéro. I think I might have had one amen after that point. Je pense que j'ai entendu un okay. petit amen après ce so point. Anyway, let, what, what, can I go on? Est-ce que je peux continuer? Because there's six more. Parce qu'il y en a six points. <laughs> Encore. Come on, come on, guys. Can you handle this? Est-ce que vous pourrez recevoir ce message, messieurs? Amen. Come on. All things will finish well. All right. Tout Just, finira bien. It en will, tout cas. We will finish well. On finira bien. Ça right, c'est the sûr. Ones, the ones that were at first service, did we finish Est-ce well? Est-ce qu'on a bien terminé au premier culte? Okay. Okay, we finished well in first service. Right. And we're going to finish well here, but uh, hang in there. Mais restez connectés. Be courageous. Soyez courageux. And I see some guys that are taking notes. Je vois quelques hommes qui prennent des notes. It's mostly women taking notes. I'm not sure why. Je vois beaucoup de femmes qui prennent des notes. Je ne sais pas pourquoi. <laughs> Sweetheart, I have a gift for you. Chérie, j'ai un cadeau pour toi. <laughs> I typed out the pastor's message. J'ai pris les notes du message du pasteur aujourd'hui pour toi. And I made 20 copies. J'en ai fait même 20 copies pour toi. One for the car, one un, for the bedroom. Un copie pour la for the... voiture, pour la chambre, pour le salon. Okay, number two, mentality number two. Deuxième mentalité. And this is sort of like the cousin to, to number one. Un peu le cousin du numéro un. Blame shifting. Blâmer les autres. For you to be a true victim. Pour être victime. And for it to really work. Et pour que ça marche. You have plutôt, to find someone else to blame. Il faut toujours trouver quelqu'un d'autre à blâmer, n'est-ce pas? Yeah. N'est-ce And pas? listen to me. This is as old as sin. Et ce fait est aussi vieux que le péché. After Adam sinned in the garden. Après qu'Adam a péché dans le jardin God d'Éden. God comes walking in the cool Dieu of the day. Dieu arrive et marche avec Says, Adam, where are you? Adam, où es-tu? Hmm. Ah? Victims hide. Les victimes se cachent toujours. Well, who told you you were naked? Alors, Adam, qui t'a dit que tu es nu? Did you eat the fruit that I told you As-tu not to eat? As-tu mangé le fruit que je t'avais interdit? God, listen. Écoutez, Seigneur. Not my fault. C'est pas ma okay, faute. Okay, listen, listen, I am just Soyons an honnête. innocent victim. Moi, je ne suis qu'une victime innocente. I was, all I wanted was peace with my wife. J'avais seulement envie d'avoir la paix okay. avec mon épouse. And she gave it to C'est me. C'est elle, d'ailleurs, qui m'a donné la pomme, la flux fruit. Who am I to refuse a gift from my wife? Qui suis-je pour refuser un cadeau de ma femme? I would have hurt her feelings. Mais j'aurais vraiment, je l'aurais offensé. And God. Et en plus. By the way. Entre guillemets. Whose idea was it to make the woman? Non, entre parenthèses, c'était l'idée de qui de créer Hello? cette femme? T'es là? Let's face facts, God. Soyons francs. If you had not made the woman, si tu n'avais pas créé cette femme, she would not be there to give me the apple. Et ne serait pas là pour me donner le fruit. And I would not have sinned. Et je ne, je n'aurais so, pas péché. Whose fault is it really? Finalement, c'est la faute de qui? Blame shifting. Toujours blâmer quelqu'un d'autre. Listen, men have been blame shifting since the very first man ever created. Ça se fait depuis la création de, du tout premier It homme. It is so natural to us. Ça vient tellement naturellement. It is so instinct to us. C'est presque instinctif. We don't even notice we're doing it. On ne se rend pas compte qu'on le fait. But listen to me, if you are a man. Mais écoutez-moi, si vous êtes un homme. Listen to me carefully. Écoutez-moi bien. You are a professional blame shifter. Vous avez comme profession blâmer les autres. Vous êtes pro. You are an expert blame shifter. On dirait que vous êtes des experts en blâmer les autres. And it needs to stop Et today. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Come on, smile at me. Un petit sourire pour m'encourager, s'il vous plaît. 
The moment that Adam shifted the blame, le moment même où Adam a blâmé he son lost épouse, his, he lost his manhood quelque part il a perdu sa masculinité and became a boy. il est redevenu garçon the hero became a zero. d'autres termes le héros est devenu un zéro Number three, numéro 3 oh, caractéristique de garçon good, it's getting Ouh, good. ça chauffe <laughs> Mentality number three is to always focus on what I don't have rather than focus on what God has promised. Focaliser toujours sur ce qu'on n'a pas eu au lieu de croire ce que Dieu a promis. I hate it when I do this. Je n'aime pas quand je fais ça. And listen, you know, I mean, obviously I'm a pastor of a church. Évidemment, je suis pasteur d'une église. I'm supposed to be a man of faith. Je suis censé être un homme de foi. Right? N'est-ce pas? I mean, in a sense, you pay, well, you don't pay me, but, you know, if we were a normal church, you would pay me. Dans une église normale, And le pasteur serait même payé pour it's, ça. It's, it's normal for you to expect me to be a man of faith. Et c'est normal pour les membres d'une église de s'attendre à ce que le pasteur soit un homme de foi. But I'm a man just like all of them. Mais je here. suis un homme comme vous tous. And when I go through difficult times, Et quand je passe par des périodes difficiles, always look at what I don't have. Je considère toujours ce que je n'ai pas. If God, I just had more of this. Si seulement, Seigneur, j'avais plus de ça. Robert, why didn't you, uh, why didn't you do that? Robert, pourquoi tu n'as pas fait cela? Oh, I, I just didn't have enough time. Oh, si seulement j'avais le temps, j'avais pas eu assez de temps. I, I, I didn't have enough money. Ou, j'avais pas eu assez d'argent. I, I, I was too tired. Oh, oh, j'étais trop fatigué. In other words, I allow my lack to define my actions. D'autres termes, j'ai permis à mon manque de définir mes actions. And that is a boy. C'est ça, un garçon. That is not a man. Ce n'est pas un homme. Ask any woman you know. Posez la question à une femme que vous connaissez. Is it easy to respect a man who does nothing because he has nothing? Est-il facile de respecter un homme qui ne fait rien parce qu'il se dit qu'il n'a rien? Or is it easier to respect a man that does something even if he has nothing? Ou est-ce que c'est plus facile de respecter un homme qui fait quelque chose même s'il n'a rien? Hmm. Come on, ladies, that's an easy question. C'est yes. une question facile, n'est-ce pas, mesdames, mesdemoiselles? See how easy it is for the ladies, men. Vous voyez, messieurs, combien c'est facile pour les femmes de répondre. They know what they're looking for. Elles savent ce qu'elles cherchent dans un homme. And let me tell you. Laissez-moi vous dire. What they're looking for is inside of you. Ce que les femmes cherchent est à l'intérieur de vous. He's in there. Cet homme est à l'intérieur de vous. I know he's in there. Je le sais. And you know what? You know he's in there too. Et savez-vous quoi? Vous aussi vous savez qu'il est à l'intérieur de vous. You just are going to have to decide who's going to come to the surface. Il suffit de décider c'est qui qui va monter à la surface. The boy. Le garçon. Ou. The zero. Le garçon, le zéro. Or the hero. Ou bien l'homme, le Which héros. Which one is going to be the chief? Qui sera le chef dans cette affaire? Okay, number four. Numéro quatre. Justifying mediocrity rather than pursuing excellence. Justifier ses médiocrités au lieu de poursuivre l'excellence. Justifying mediocrity rather than pursuing excellence. Je répète, justifier des médiocrités au lieu de poursuivre l'excellence. Listen, there's something about the heart of a man. Vous savez, il y a quelque chose dans le cœur de l'homme. He has to give every, he's got to give his best. Qui est créé pour donner son me- meilleur. And if he doesn't give his best. Et s'il ne donne pas son meilleur. He becomes extremely unsatisfied with himself. Il devient très insatisfait avec lui-même. Listen, you, you, you can go to any professional sports club. Vous pourrez visiter un club de sport. And a team that loses its match. Et voir si une équipe perd son match. But every single player in the losing team 
gave absolutely their ultimate best on that field. Mais si chaque joueur dans cette équipe qui a perdu a donné son meilleur, they may be sad they lost. Les membres de l'équipe peuvent être But they leave the field with dignity. en raison de la perte, mais ils quittent quand they même leave the le field terrain with a feeling of respect. avec dignité et avec le respect d'eux-mêmes. Ils peuvent s'honorer. Ils players. peuvent féliciter les autres joueurs. Because they left everything on the field. Parce qu'ils ont tout donné sur ce terrain. It's not the medal that counts. L'important, ce n'est pas le médaille gagnée. It's the heart that is given in the pursuit of the medal. C'est le cœur donné à la poursuite du médaille. We can never justify mediocrity. Nous ne pourrons jamais justifier la médiocrité. It is the poison that will kill the soul of a man. Car c'est le poison qui va tuer l'âme de l'homme. Number five. Numéro cinq. We're almost done. You're doing good. Presque fini. Vous suivez bien jusque là. Now I'm just talking about my struggles. Je ne partage que mes propres okay. luttes, messieurs. I'm not, I'm not talking about your struggles. Je ne parle, je ne parle même pas de vous. This, this is where I live. C'est là où j'habite moi. Okay, this, this is the little boy Robert that I fight against. Voici le petit garçon Robert que j'ai identifié I don't know contre lequel the, je lutte. The little boy that's hiding inside of you. Je ne connais pas réellement le garçon qui se cache en vous, mais But I've decided. Mais moi j'ai décidé. I'm getting rid of the little boy. Que je vais me débarrasser de ce garçon en moi. And I'd like to encourage as many of you as I can. Et j'aimerais vous encourager tant que possible. So number five. Excuse me. Number Faire five. Faire pareil. Numéro cinq. Negotiating my obedience rather than abandoning myself to the will of God. Négocier mon obéissance au lieu de m'abandonner entièrement à la volonté de Dieu. Negotiating my obedience. Je répète. Négocier mon obéissance. Wow. Mm -hmm. Listen, every, we're, we're, we, just like we're, like we're expert Blame shifters, we're expert negotiators. Tout comme nous sommes des experts à blâmer, nous sommes aussi des experts à négocier. I mean, just wait till your child is at least two years old. Attendez à ce que votre enfant arrive à l'âge de deux ans. And that beautiful, sinful nature arises <laughs> to the forefront of their soul. Et cette belle nature pécheresse commence à se manifester. And everything in life becomes a question Et of negotiation. Tout dans la vie de cet enfant devient une négociation. Sweetheart, it's time to go to bed. Chérie, c'est l'heure de te coucher. Oh, mom, ten more oh, minutes. Encore dix minutes, s'il te plaît. Where did they learn that? Mais où est-ce que cet enfant a appris cela? You try to Get them to eat their green beans. Tu veux me faire manger les légumes, des you haricots verts. Four whole green beans Vous on their plate. Vous posez quatre haricots verts sur l'assiette de l'enfant. Right next to that big old pile of rice. À côté du riz. Or pat or fruit or whatever pâtes, you like to eat. Ou des pâtes et des choses. You know all of the ça. stuff kids love to eat. Toutes ces choses que les enfants aiment manger. I want you to eat those beans. Allez, je veux que tu manges ces quatre haricots verts. Three. Euh, je mangerai trois. No, honey, four. Non, les quatre sur ton assiette. Three and a half. Même trois et demi. Where did they learn this? Où est-ce qu'ils ont appris cela? What school did they go to that is the school of negotiation? Quelle est l'école de négo négociation que cet enfant a assisté? Beloved, if you've been a parent, you know it just turns on all by itself. Vous les parents, vous savez très bien que ça se Your met en sweet little angel. Le beau bébé que vous avez eu. That just thought you were God. Qui pensait que vous étiez Dieu. Suddenly wakes up in morning. Se réveille un matin. And he has found his favorite word. Et il a trouvé le mot, son mot préféré. No. And life has changed Et forever. Là, la vie est changée. Hello. À jamais. All right. We can never negotiate our obedience. Nous ne pourrons pas négocier notre obéissance à Dieu. Number six. Numéro six. Oh. I don't know if you have this problem. Ah uh, oui, je sais pas si vous avez ce problème. And I don't know where I picked it up. Et je peux même pas vous dire où je l'ai. 
that fille moi-même, mais c'est un, un problème très grave. Allowing the smallness of my thinking to determine my future, rather than listening to the greatness of God that's in me. Laisser la petitesse dans mon âme, dans ma mentalité, déterminer mon avenir, au lieu de considérer la grandeur de ce Dieu qui est en moi. How many times you've chosen a path because you didn't think you were good enough, strong enough, smart enough to take the more difficult path? Dans votre vie, avez cho avez-vous choisi le chemin le moins difficile parce que vous vous êtes dit je suis pas à la hauteur? One of my children, I remember, was trying to figure out what they wanted to do in life. Une fois, un de mes enfants cherchait ce qu'elle voulait faire dans la vie. And she said, listen, whatever you choose, always choose the more difficult thing to do. Et j'ai dit à mon enfant, quoi que tu choisis, choisis toujours la chose la plus difficile à faire. Because you can always change and do something easier next time. Parce que tu peux toujours changer et faire quelque chose de plus facile la prochaine fois. But the worst thing to do in life. Mais vraiment, la chose la plus Pire is des to choses que vous pouvez faire, easy, tu peux faire, and then succeed at it, et de choisir la chose la plus facile et réussir, and then lock yourself into a prison, et après te renfermer dans une prison, and never attempt what is impossible, sans jamais tenter ce qui paraît impossible. You see, instinctively, little boys seek security. Vous voyez, instinctivement, les garçons cherchent la sécurité. It's normal for moms to tell their little boys, "Oh, honey, don't run too fast." C'est normal pour les mamans de dire à leurs garçons, "Cours pas trop vite." But dads need to say, "No, run faster." Mais les papas doivent dire, "Non, allez, fiston, cours encore plus vite." Oh, but what if he falls? Et maman dit, "Mais s'il tombe." Well, let him fall hard. Papa doit dire, "Laisse-le tomber, mais bien tomber." But what if he hurts himself? Et alors s'il se fait mal? Oh, let him hurt himself really good. Qu'il se fasse très mal. <laughs> never, never allow the smallness of your thinking to determine what you can and cannot do. Ne permettez jamais à la petitesse de votre pensée déterminer ce que vous pourrez ou ne pourrez pas faire. And number seven. Septième point. And I'm very ashamed of this one. Et j'en ai honte. But it's true nonetheless. Mais c'est une vérité. To seek pleasure of the flesh rather than the challenge to the soul. Chercher le plaisir de la chair au lieu de chercher le défi pour l'âme. Just feed that flesh a little bit. Make it feel good. Nourrir la chair un tout petit peu. Consoler la chair. You deserve it. Tu le mérites bien. You deserve it. Tu le mérites. It's okay. Ça va, ça God, ira. God loves you. Dieu t'aime quand même. He understands. Il comprend. You're hurting. Tu es blessé. You're suffering. Tu souffres. You're discouraged. Tu es découragé. Go ahead. Bon, vas-y. I'm not going to ask you to raise your hand, but I'll raise my hand. I hear that voice often. Je ne vais pas vous demander de lever la main, mais je lèverai ma main parce que j'entends souvent cette petite voix-là. Il faut tuer cette voix, messieurs. You can never make peace with that voice. On ne peut jamais faire la paix avec cette voix de you la never chair. Compromise with that voice. Jamais faire des compromis avec ces voix, cette voix. There are four things to me that really define a man. Pour moi, il y a quatre qualités d'un vrai homme. Integrity. Intégrité, wisdom, sagesse, courage, courage, and faithfulness. Fidélité. Can I give you those four things one more time? Est-ce que je peux répéter cela pour vous? And uh, I don't know if maybe our men's ministry would be kind of cool if at some time in the future we can maybe like I don't know T-shirts or something with. These four words on it. Ce serait génial de faire des t-shirts pour Man Up, pour le ministère aux hommes, avec just, ces quatre just mots. Just a thought. Just a thought. True manhood is more than a t-shirt, though. But. <laughs> bon, être un vrai homme, c'est plus know. que porter un t-shirt, c'est vrai. Integrity. 
Donc, je répète, intégrité, wisdom, sagesse, courage, courage faithfulness. fidélité. C'est ça, les caractéristiques, les qualités d'un homme. Has nothing to do with your muscles, Vous voyez, ça n'a rien à voir avec les muscles, your looks, votre apparence, votre allure, your macho. votre machisme. Ça n'a rien. That's all carnal. Tout ça, finalement, c'est charnel. Hmm? Est-ce que vous avez de l'intégrité? Êtes-vous courageux? Avez-vous la sagesse? Are you faithful? Et êtes-vous fidèle? Ask any woman what kind of a man she wants to follow. Si vous posez la question à une femme, quel type d'homme veut-elle suivre? I guarantee you those four qualities will be in her list. Je vous assure que ces quatre qualités se trouveront sur sa liste. Ask any child. Mais posez la même question. What qualities he wishes he could find in his father? Uh, oh, uh, demandez à un, à un enfant quelles qualités veut-il trouver And chez I son père? You, je vous assure, those four qualities will be on his ces list. quatre qualités seront sur sa liste aussi. What is on your list? Alors, que, les, que, que sont les qualités sur votre liste? There's a price to pay. Car il y a un prix à payer. You say, uh, what's the price? Alors, c'est quoi le prix, vous vous demandez? It's going to be the biggest price you've ever paid for anything in your life. Le plus grand prix que vous n'avez jamais payé. Let me just give you four parts of your price, okay, and then we'll close. Je vous explique en quatre mots les prix à, le prix à payer, et après on va Number clôturer. Number one, you have to refuse mediocrity. Première chose, refuser d'accepter la médiocrité. You have to refuse Il faut it. le refuser. You have to get rid of that poison. You got to get it out of your soul. Il faut vraiment se débarrasser de ce poison dans l'âme. You have to decide I'm not going to keep compromising. Il faut décider de ne jamais plus faire des compromis. Because it's that's the only way that you'll learn integrity. C'est la seule manière d'apprendre l'intégrité. Number two. Numéro deux. Transform every failure into a lesson learned. Transformer chaque échec en leçon acquise. Men, let me tell you something. Messieurs, permettez-moi de vous dire quelque chose. You are free to fail. Vous êtes libre pour échouer. It's okay to fail. Ça va si on échoue. Well, depends on the failure, obviously, but. But, en fonction de l'échec, évidemment. You see, all men will fail. Tous les hommes vont échouer tôt ou tard. Sooner or later in their life. Tôt ou tard dans la vie. The question is. Mais la question est la suivante. Will he learn from his failure? Est-ce qu'il va pouvoir apprendre quelque chose de son échec? And see, woe to the man who repeats the same failures over and over and over. Mais malheur à l'homme qui répète non-stop les mêmes échecs encore et encore et encore. God has put within you an amazing ability. Dieu a mis en vous, messieurs, une capacité incroyable. He's put in you the ability to fall down and Il get back up. Il a mis en vous cette capacité de tomber et pouvoir te relever. Amen. It's an incredible capacity. C'est une capacité formidable. You can fall. Vous pourrez tomber, d'accord. And get back up. Mais vous pouvez aussi vous relever. And as long as you get back up. Tant que vous vous relevez. You are not a zero. Vous n'êtes pas un zéro. You see, it's not the falling down that makes you a zero. Car ce n'est pas la chute qui fait de vous un zéro. It's the choice to stay down that makes you a zero. C'est le choix de rester à terre qui fait de vous un zéro. It takes something to get back up. Il faut quelque chose pour se relever. To admit that you did fall. Et admettre qu'on est tombé. To seek out some help. De chercher de so that you never fall again. Pour ne pas retomber de la même you manière. see, it takes something inside of a man. Il faut quelque chose à But let de me tell homme. you something. That is where true wisdom comes from. De là où vient, que vient la vraie sagesse. That's where it comes from. Ça vient it doesn't de come from cela. going to school. Ça vient pas de it doesn't come from getting a diploma. Ça vient pas de votre diplôme. 
It comes from falling down in life and learning how to get back up la again. That is what the source of wisdom la is. La source de sagesse est quand vous tombez et vous apprenez comment vous relever. And I don't care if you've fallen down. Peu importe si vous vous êtes tombé. But don't stay down. Mais restez pas à terre. You're bigger than that. Vous êtes plus grand que ça. You're better than that. Vous êtes meilleur que ça. Get up. Relevez-vous. Number three. Numéro trois. You have to to conquer your fears. Il faut vaincre vos peurs. You have to conquer your fears. Il faut vaincre vos peurs. And don't look at me like, oh, pastor, I don't have any fears. I'm ne cool. me dites pas, oh, j'ai pas de peur, moi. You're, don't, don't be a liar. Ne soyez pas menteur. That's worse. Ça encore pire. Every man has fears. Tous les hommes ont des peurs. Courage is not the absence of fear. Le courage n'est pas l'absence de la peur. Courage is doing the right thing in spite of your fears. Le courage c'est faire ce qui est bon malgré les peurs. That's courage. C'est ça le vrai courage. You've got to face your fear. Faire face there's, à ces there's peurs. There's something that you're afraid of. S'il y a, il, il y a quelque chose que vous craignez, run, run courez, right into it. courez vers ces choses. You don't think chose. David was afraid of Goliath? Pen, ne pensez-vous pas que David avait peur sure de Goliath? He was afraid. Bien sûr que oui. Absolutely. Absolument. But he didn't run away. Mais il n'a pas pris la fuite. He ran to it. Il a couru vers le géant. You want to be a man? Voulez-vous être un homme? Make a list of everything you're afraid of. Faites une liste de tous vos peurs. And then set down a strategy and a plan to confront every one of those things. Et concevez of. une stratégie pour confronter chacune de ces peurs. Then you'll be a man. C'est ainsi que vous serez un homme. So to close. Pour clôturer. She's, she's been telling me I need to close for the last 15 minutes. You Notre know. cher pianiste nous annonce qu'il fallait terminer il y a 15 minutes déjà. <laughs> I want you. I want everybody to stand up. Je vous invite tous à vous lever. Si Men vous should stand two times taller. <laughs> Les hommes, vous devez vous tenir deux fois plus grand. <laughs> There's one last thing I'm going to ask every man to do today. Il y a une dernière chose que je vais demander à chacun de faire avec moi aujourd'hui. You're going to put on the altar. Vous allez poser sur l'autel de the Dieu. The option of quitting. L'option d'abandonner. Voilà. Let me say it one more time. Je vais répéter cela. Every man in this room. Tout homme dans cette salle. And every man watching by internet. Et tout homme qui regarde par internet. You are going to put on the altar of God. Vous allez poser sur l'autel de Dieu. The option of quitting. L'option d'abandonner. You are not a man who shrinks back. Vous n'êtes pas un homme qui se retire. That is not who you are. Ce n'est pas ça votre vraie identité. The devil wants to make you think you are. Le diable veut vous faire croire que vous l'êtes. But he is a liar. Mais il n'est qu'un menteur. And he has been a liar from the beginning. Depuis le début. And that is all he knows is to lie. C'est tout ce qu'il sait faire, c'est mentir. I'm telling you by the power of the Holy Spirit Je today. Je vous annonce par la puissance du Saint Esprit aujourd'hui. You are a mighty, valiant warrior vous before God. Vous êtes des guerriers vaillants devant Dieu. And you do not shrink back. Et vous ne vous n'allez pas vous retirer. You do not quit combat. in the process. Vous n'allez pas abandonner. You do not run away vous when the times get difficult. Fuir face à la difficulté. That is not who you are. Ce n'est pas ça que vous êtes. You are a Mighty man before God. Vous êtes un homme vaillant devant Dieu. It is time today. Il est temps aujourd'hui. To put on the altar of God. De poser maintenant sur l'autel de Dieu. The option of quitting. L'option de d'abandonner. I want every man just to close your eyes. Everybody, close your eyes. Every man, Je vous lift your hands to the Lord. Je vous invite tous à fermer les yeux et j'invite aux hommes de lever les mains devant le Seigneur. And I want every one of you today just to say your own prayer to God. Chaque homme va faire sa propre prière devant Dieu. I want you to tell your heavenly Father today. Dites à votre Père céleste aujourd'hui. Today is a day. 
that will be remembered for jour, all of your life. Que vous allez vous rappeler toute la vie. For this is the day you decided le jour où vous avez décidé to put on the altar of God de poser sur the de option of quitting. This is the day you decided que vous avez that décidé. you will no longer be led around by the little boy inside of you. De ne plus être conduit par le petit garçon au fond de vous. This is the day le jour that you put the little boy to the cross of Christ où vous avez cloué ce à la croix de in Jésus order Christ. to allow the mighty man to live inside of you. Afin de laisser se lever cet homme vaillant qui vit en vous. This is your day. Votre jour, oh, man of God. Oh, man of God. Tout homme de Dieu. Rise up. Levez-vous. Rise up. Levez-vous, oh, homme de This Dieu. This is the day God has chosen for you. Car c'est aujourd'hui le jour que Dieu a choisi pour vous. Just lift your voice. Everybody Levez vos just voix, begin messieurs, to pray right frères, now. Levez les voix et I want to ask all of my prières. sisters if you would just pray in the spirit. Les sœurs, prions tranquillement dans l'esprit. If you would just pray in the spirit right now for prions all of the men that are here. Dans, pour les frères. Father, in the mighty name of Jesus, Et au nom de Jésus, I decide today je décide by my own volition, par ma propre volonté, by my own free will, de mon gré, mon that I will gré. not allow the little boy to decide who I'm to be. Que ce jeune garçon en moi va plus décider qui je suis. I decide today. C'est moi qui décide aujourd'hui. I am a mighty warrior je before God. Un homme vaillant, un guerrier vaillant I am Dieu. a man of God. Je suis un homme de Dieu. A man of faith. Un homme de foi. I do not negotiate my obedience. Je ne vais plus négocier mon obéissance. I run to the things that I'm afraid of. Et je cours vers les choses que je crains. I am a man of integrity. Je suis un homme d'intégrité. A man of wisdom. Un homme de sagesse. A man of courage. Un homme de courage. And a man of faithfulness. Et un homme de fidélité. This is who I am. Voici qui je suis. And I refuse all other attitudes. Je refuse toute autre image. In the mighty name of the Lord Jesus Dans Christ. Dans le nom de Jésus. Woo! Come on, brothers. Come on, allez, brothers. Allez, mes frères. Allez, mes frères. Come on, mighty men of God. Oh, this is the allez, day. Allez, les hommes vaillants. This is your day. Voici le jour. 